ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മുടെ റെസിപ്പി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റ് മൊണ്ടിയൽസ് നോക്കാം മഹേഷ് ട്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പനീർ ബട്ടർ മസാല റെസിപ്പി പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം കുറച്ച് പുഡിങ് റെസിപ്പീസ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മൊഹലബിയ അറബിക് മിൽക്ക് പുഡിങ് വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പുഡിങ്ങാണ് ഹെവി മീൽസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ലൈറ്റ് ഡിസേർട്ട് വേണമെങ്കിലൊക്കെ പറ്റിയ ഐറ്റമാണ് അതുപോലെ റമദാന് വളരെ പോപ്പുലറാണ് ഈ പുഡിങ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ മൊഹലബിയ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ആവശ്യമുള്ളത് പാലാണ് ഒരു ലിറ്റർ പാല് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാറ്റി വേറൊരു പോലിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിലേക്ക് എട്ട് മുതൽ എട്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതിൻ്റെ കട്ടകളൊക്കെ മാറുന്ന വരെ സ്മൂത്ത് ആവുന്ന വരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ബാക്കിയുള്ള പാല് നമുക്ക് സോസ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചൂടാക്കിയിരിക്കണം നന്നായി ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി തിളയ്ക്കണ്ട തിളയ്ക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റി എടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ ചൂടായ പാല് കോൺഫ്ലവർ മിക്സ് ചെയ്ത് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കുന്ന ആ ബോളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി തിരിച്ച് സോസ് പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ടൊരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചൂടാക്കിയിരിക്കണം പിന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കട്ടിയായി തുടങ്ങും നല്ലോണം സൂക്ഷിക്കണം കാരണം പാല് പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാനു ശേഷം നമുക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഓറഞ്ച് ബ്ലോസം വാട്ടർ ഒഴിക്കാം ഓറഞ്ച് ബ്ലോസം വാട്ടർ നമ്മുടെ റോസ് വാട്ടറൊക്കെ വിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് മിക്ക അറബിക് ഐറ്റംസ് ഉള്ള ഷോപ്സിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി അതില്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കിക്കോളും അര ടീസ്പൂൺ ഓറഞ്ച് ബ്ലോസമിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടറും വേണം അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ബ്ലോസം വാട്ടർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കത് സെർവ് ചെയ്യണ ബോളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ബോളിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ബോളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് തണുക്കാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ സെർവിംഗ് ബോൾസിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി ടൈറ്റായിട്ട് മൂടി വെക്കണം ഞാനിവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് കൊണ്ട് ടൈറ്റായിട്ട് മൂടി വെക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഒരു നാല് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ എടുക്കും അത് സെറ്റായി കിട്ടാൻ അപ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത് ബദാമും പിസ്തയും ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തത് അത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റോസ് പെറ്റൽസ് വേണം അപ്പോൾ ഒരു പാനിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മറ്റേ എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ നട്ട്സ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ചെറുതായ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ വന്നാൽ മതി അതായതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് റോസ് പെറ്റൽസ് ആഡ് ചെയ്യാം മറ്റ് ആ ഒരു നല്ല മണം കിട്ടുന്ന വരെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുത്താൽ മതി റോസ് പെറ്റൽസ് ഓപ്ഷനിലാണ് അത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് റോസ് സിറപ്പ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന റോസ് സിറപ്പാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നാട്ടും റോസ് പെറ്റലും ഇട്ടിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ പുഡിങ് വളരെ ലൈറ്റാണ് പെട്ടെന്ന് തീരും എല്ലാവർക്കും ലൈറ്റായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് നല്ലൊരു സിമ്പിൾ ഡിസേർട്ടാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വിവരമായിരിക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ നോമ്പ് എടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും റമദാൻ മുബാറ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം താങ്ക് യു ബായ്